ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സക്സസ് അക്കാദമിയുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതിയിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വിൻ വാസ് ലോഞ്ച് ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പർപ്പസ് യു വിൻ എന്തിനു വേണ്ടി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ടു ഡിജിറ്റൈസ് ഇന്ത്യാസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ യു വിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലെയും രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഇൻ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു ഹാസ് ബീൻ അവാർഡഡ് ദ പണ്ഡിറ്റ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരാസിയ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് പണ്ഡിറ്റ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരാഷ്യ ലൈഫ് ടൈം അച്ച അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് നേടിയത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോക്ടർ പെ പ്രഭ ആത്രയാണ് ആരാണ് ഡോക്ടർ പ്രഭ ആത്രയാണ് അവരൊരു ഹിന്ദുസ്ഥാനി വോക്കലിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഡാഷ് മോസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓൺ സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് മോസ്റ്റ് ഫോളോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലാണ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ളത് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ബി സി ഡബ്ല്യു സ്പോർട്സ് ആണ് ബി സി ഡബ്ല്യു സ്പോർട്സ് ആണ് ഈ ഒരു പഠനം നടത്തിയത് ഇനി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യാസ് ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്രൊജക്ട് ഇസ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് സോളാർ പ്രൊജക്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചണ്ഡീഗറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചണ്ഡീഗർ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയ ബൻവാരി ലാൽ പുരോഹിതാണ് ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബൻവാരി ലാൽ പുരോഹിത് ഇനി നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം Where will be India Energy Week 2023 hosted? So, India Energy Week 2023, where are you going to go to Bangalore? 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 This is going to go to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. ഇനി നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹു ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് ദ ഐ സി സി മെൻസ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഐ സി സി മെൻസ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ആണ് ഐ സി സി മെൻസ് ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റർ ഓഫ് ദി ഇയർ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് സോ ഹി ബിലോങ്സ് ടു ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഹു ഹാസ് ബീൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ദ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നരേഷ് ലാൽവനി ആണ് ആരാണ് നരേഷ് ലാൽവനി ആണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ജനറൽ മാനേജർ ആയിട്ട് നിയമിതനായിരിക്കുന്നത് ഇനി സെൻട്രൽ റെയിൽവേക്ക് കീഴിൽ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ പതിനെട്ട് സോണിലെ ഒരു സോണാണ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഇനി നമ്മുടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ ഇസ് ഒബ്സേർവ് ഡോൺ എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ ആയി നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജനുവരി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ദിവസമാണ് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ആണ് ഇതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കസ്റ്റംസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേൾഡ് കസ്റ്റംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു 
രൂപീകൃതമായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടുവിലാണ് വേൾഡ് കസ്റ്റംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകൃതമായത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ബിക്കംസ് ദ നമ്പർ വൺ ബൗളർ ഇൻ ദ ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റർ ഒ ഡി ഐ റാങ്കിങ്സ് അപ്പം ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ഒ ഡി ഐ റാങ്കിങ്സ് പ്രകാരം നമ്പർ വൺ ബൗളറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ റേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ റൈറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ റിസീവ്ഡ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് നേടിയത് എത്ര പേരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്കാണ് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൊത്തം പത്മ അവാർഡ്സ് നൽകിയതിൻ്റെ എണ്ണം വൺ നോട്ട് സിക്സ് ആണ് ഇതിൽ പത്മശ്രീ അവാർഡ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് പേർക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് പേർക്കാണ് പത്മ വിഭൂഷൺ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് പേർക്കാണ് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇതോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ അവസാനിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കറണ്ട് അഫയർ വീഡിയോമായി വരുന്